らボンゴ用の冷蔵庫ですなんと動画で紹介する代わりにいただいちゃいましたありがとうございますあ軽い軽い軽い冷凍から保温までできる幅広いねちょっと詳細のスペックは後ほどここ,ここに上に荷物乗せれそうだね,ねレゴのカパってはめるやつみたいここ、ね、日傘けからと家庭用のコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのコンセントがついてますここにレゴのこれで温度設置できる。あ、操作しなかったら。これで OK だね。これで OK ってなんです。あ、セットボタンを押すと、マックスエコ,エコ。これで切り替えられるんです。マックスは頑張る。エコはちょっと緩くて。エコは緩いんじゃないですか。で、冷凍とか保温は、マイナスとプラスを同時に3秒押しで、冷凍と加熱モードを切り替える。あ、でももうすでに冷たくなってるぞ。え、横ここめっちゃ涼しい。あ、なんかロックみたいになってる。上に物とか置いて、勝手に作動するのが不正念だ。今回ボンゴで使うことになったロスレカルの冷蔵庫について補足しますと冷蔵だけじゃなくて加熱もできます加熱の場合は25度から55度冷蔵はマイナス22度から10度の範囲でできますすごいなで大きさなんですけど内容量は 500ml のペットボトルが18本入るって大容量うん、外側の大きさは横 57cm 縦 28.5cm、うんうん、で持った感じ結構コンパクトだと思った,った軽い,、うん、軽い冷却室を加熱の能力なんだけど、うん、25度を基準に加熱の方は30分で55度まで上がる、うん、50度ってすごいよねスープとか温められるで冷却の方は25度から15分で0度になるほーマイナス22度まで下げるのに40分でできるってやりますねで下の注意のところにちっちゃく書いてあるんだけど、うんえっと、1回前マイナス22度になってから電源オフで放置すると0度まで上がるのに10時間かかるんだってつまり普通にクーラーボックスとしても使える電気だとこれは使える電源なんだけど車載用のシガーソケットと家庭用コンセント2パターン使えますこれはありがたい両方ある一応これ低電圧保護機能っていうのがついてて電圧が下がりすぎたら止まる電圧が下がったら勝手に止まるっていうふうになってます車のシガーソケで使う場合はこういうのがあるとありがたいバッテリアがいいはもう思い知ったからねそうまあ俺らは基本的にポータブル電源から使うことになると思います、うん、えっとこれ実際に使った感想を先に言ってしまうとまず数日分の食料とビールは入りそうな感じだった、うんうん、余裕だねであとコンパクトで持ち運びやすかった、うん、家から車に冷蔵庫運ぶ時とかであと蓋の上の部分がビール置きとか調理台として結構使えたうんうん、うん、結構ポイント高かったねであと動作音が静かで車で寝る時も全然気にならなかった、うん、概要欄にクーポンの情報があるのでクーポン多分期間限定かもしれないけどぜひチェックをお願いしますお願いしますではボンゴの旅動画に入りますどうぞひこにくみんち千葉県さんのハンバーで冷蔵庫秘密のハンバーグとアジの干物なあ野菜もカットしたんだそうそうそうビールとかどうしようあビール途中で買えばいいのか7度今回この人についてきてもらいますあー 45W 使ってんね運転中今回はなんとねバッテリーが上がっても大丈夫なやつ持ってきたからオートミットバッテリーを上げるなっちゅう話上げるなっちゅう話だから万が一上がった時でも乱さずに対処できるようにこれゲットしちゃったよジャンプスターターだそうそう、はいはい、業者呼んだ時と同じことできるからグラサンゲットしたウッド化されたグラサンも流行りのウッド化<笑>そしてねあれドライが3本もいいあー温度計も忘れたもういろいろ忘れたよ温度計でしょシェードでしょあと枕,枕忘れた<笑><笑>今後車中泊久しぶりだよ、うん、2回目だよ最初の時は大雪の中で道志村でやったんだけどその時は何もなかったボンボンの中、ね、納車したままの状態で一回やってみたんだよね今回は断熱とデッドニングしてある内張りまでは終わってる状態もうこの走ってる時点でもう違うもう音がだいぶ静かになってるからバイバイ相模川高速終了肌の中井か結構近場だねそんでこっから45分で着くんだ山の方曇りまくって上り坂に入っていくね最近暑すぎてさ作業しようとしたけどさ引き返したもんね残念こりゃ無理だ気合入れてさ作業場に向かったんだけどね諦めたもん何この橋なんかいい感じだよ、ね、それなんか雰囲気がすごいわチャーリー道来たー<笑>まさかのこっから20分チャーリー道ってことまだ肉でいっか
まだ四駆の出番はまだ水を水をまたぐようにこうスリップ路肩落石に注意ここ運転難易度やばい四駆でもいいぐらいだねこれ腕が鳴りますね海子さんあ止まんないで止まったらあれ発進できなくなるやっぱこれ四駆にしよう途中でこれはすごい道はい OK 四駆になりました四駆になって乾いた地面で四駆やったら軽いんじゃなかった乾いてるっつってもこれ空回りするレベルの砂利だから関係ないとアスファルトはなんともうこれ無双モードだからああなんかね先よりスムーズかなだって前輪全部回ってんだ。空回りしなくなった。何なだこれ。これ何だ。これやばない。じゃあ D から下げようか。このまま何キロも進むってやばいよ。こういうところジムニーだったらもうバフンバフンいっちゃうんだろうな。普通の乗用車来た。左寄ろう左。あの車でも行けるってことは行けるよ俺らも。あれが行けるってことはとんでもないところに来てしまった。こんな道初めてじゃない俺も運転したことないよ初めてだよガキ土砂崩れっぽくなってるあらすごいあめたい冷たいこのサンダルは海子デザインデザインこのキャップもこのキャップもこのキャップもこれもニンニク太ももまで濡れてますけど、ね、水がピシャピシャピシャって選手交代発想がね四駆やりたいってあ四駆の動運転したくてねなんかさ今のところ対向車あるけどうまい具合に広いところで来てくれてるからやべえってなってないあっチャリーえーおーマジー山道ボンゴ開けた山が見えたねうん、こんな道だとは思わなかった。うん、まさかだ。全然思わなかった。そういうところ四駆ですよ。そうですね。濡れ始めた。<笑>うん、あれだ、なんかいろんなところから。水が染み出してる。染み出してんだ。あ、岩肌から。本土。肉に戻した。うん、これなんか多分。<笑>映像では伝わりにくいかもしれないけど結構登ってる相当すごい、うん、あ、綺麗な道になったおー、ありがたい<笑>ありがとうございます本当の道やね,やね大変なことになってる、うん、めっちゃキャンプしてるよキャンプしてるあそこは何目的地あそこは多分目的地だよへー川なくね川が見えへんダイソーの釣り竿を持ってきたんだけどボンゴちゃん狭いから荷物をもろもろ前に置かないとダメだなとりあえず今んとこまだ空らしきものは見てないけどそうね絶対でも夜さ電気つけたら来るよねいやここ最高だこの辺に置いとけいいか私は<笑>あれなんかこのスイーツ2個もさっきお腹減ってでさ2個買っちゃったいただきますキンキンに冷えてもしかもこれね上になんとビール置きついてるからこっちはでかい、うんうん、こっちジャストサイズビール置きが素晴らしい語りを準備するうんこさん横目にお疲れ様ですうめえわ久しぶりだな外でビール飲むの今8度見てお鳥いいねお盆っぽいねお盆っぽい私はね、シークワーサー。そう、シークワーサー。あ、見て、居酒屋海子気分。居酒屋海子もちょうどハマる。炭酸とシークワーサーが入っておりまして、ヤンバルシークワーサー。超美味しいから。炭酸素入れるとね。まだ,まだ飲んでないから。<笑>やっぱーめっちゃうまい。ああ、うま。しかし、とんでもないところに来たよ。うん。卑怯だよ、卑怯。簡単な車内紹介をします。後ろ側はほぼ何も置かないようにしててここが丸ごとベッドスペースになるよってで前にブルエッティの AC100 とでこれで冷蔵庫を動かしてて超いけてるじゃんでここにうんほんとだ
でここに食器類のカゴを置いてここに炊飯器でテーブル完璧じゃないその上にコンロ、うん、でこのセンターポジションに感激く鎮座してるね地味にこれ助手席と運転席の後ろの部分がねでかくてここになんか撮影機器とか置いててこれ助手席側は歯ブラシセットとか虫よけ系とかいろいろ置いてますでこのライトね電気はねちょっとまだこれ仮付けの状態で一応ソーラーからこのバッテリーを充電してますこのシガソケで電気がつくようにはなってますつけて DC っていうのをオンにしたら今電気がつくついた夜はこんな感じだなまだ明るいから大丈夫ここはさここベッドの下に段ができて収納ができる予定なんだけど今それがないからベッドの下とあとここも収納にするはずのところだからこれは一時的な簡易車中泊しようこんな山奥に。やっぱあのキャラバンでは来れない場所がキャラバンだって絶対無理だったあの道ボンゴでよかった予想外やって俺舗装した道で来れると思ってたもん私もまさか砂利道なんて思ってなかったよ、うんうん、もうお腹空すいた、ね、食べよう、ね、お肉だから結構飛ぶと思うんだよね油外で焼くか、うん、ボンゴで初スイートブルエッティさんでね245ワットキャンプ感があるねあるね今日はね冷蔵庫ねこれハンバーグ作ってきたこれ,、ね、これはね鹿肉で鹿肉のハンバーグですねそう鹿肉のミンチでハンバーグ作ってきつの漁師工房ランドでゲットしたやつ本当ねなんか料理しながら思ったけどあそこのお肉全く臭くないからあやっぱ整形までしてくるとね超楽だねすぐ焼けあとは焼くだけだねめっちゃでかくないこのバーグ10回入らなくねそれ入れるんだよ<笑>あ、潰すねこのような事態を何度もね経験してきたんです超ワイルドなバーグだよすごいことになってるワイルドバーグ日暮らしが泣いてるねおビールを取っていただけませんでしょうかありがとうございますちょっと活躍してくれるおかげでこんなキンキンのやつをそうそうそうすごいよねやっぱ冷蔵庫って必要だよじゃあ2本目量増えてんだけどねくーいやおやおやいくよ、うん、おーワイルディーだねあ、できてるおできたうわー暇ってことが判明したまあね、クロートはね暇な時間を楽しむんですいや、素人キャンプって言うとだって基本的に暇やんそれでいいんですよ別にこの時間を楽しむんですサラダも切ってきたから超楽さすが大盛りサラダじゃあそろそろ電気つけようぜ、うん、もうだって日が沈むからさお溶けたあ全然明るいねこれ超明るいわこれ野菜が生えてるもんこの照明の初陣もうかなりいい感じや今日シェード忘れてるからさこれ外から見た時にどう見えるかちょっと気になるよあ丸見えだ、ね、丸見えだシェードの代わりになるなんかで隠そうぜ銀色のなんかやつあこれ火消した方がいいんじゃねいやこれソース作ってこれバルサミコスがすごい好きなのバルサミコスとこれはタイのドライハーブお菓子が3個しかないえ一<笑>人 1.5 本濡らして釣りかけたの作ってやがるあそれ思ったあるこれきたー鹿肉バーグこんな川の隣ででボンゴの中はこんな感じでいただきますか。箸一本でもいけるじゃない。箸が箸が三本なんだけど<笑>どうすりゃいいんだ。いいよ俺一本で頑張る。本当うまい。うまいね。ちょっとソースが足りなかったことが残念だけど美味しい。うん。うん。さっきなんと視聴者さんが川で水浴びしてて、だんだん近寄ってきて声かけてくれてちょっと嬉しかった。うん。そしてなんと近所の人だった。<笑>こういうこともあるんですよね。ほぼ初めてだよねキャンプ的なのね、うん、うますぎですソースが足りなかった分ねあら塩塩かけてみたらね、うん、超絶うまくなった屋久島の長田の塩原材料海水以上以上すって座っとるわ貫禄があるね見習わないとこの立ち振る舞いを堂々としてるちょっと退いた写真とかちょっと違うんで受け付けてませんって歩くんだ飛ぶんじゃなくてあ飛んだ飛んだごちそうさまでした中は明るいけどもうちょっと真っ暗星も見えるねこんな星も見えるねああトイレ暗そう,暗いよ、うん、デザートはバームクーヘンにしようかなしっとり食感のバウムバウムうめっ5分の3になってる7度
今夜の寝床は言うならねこの辺から湿ってんあそう<笑>ああじゃん関心めってね、一気にここにタンク置いてて、緩んでて、振動でこの辺びしょ濡れになっちゃった、ね。やっちゃまった、ね。シェードの代わりになんか、この偶然持ってたアルミシートでシェード代わりにできた。ただドアで挟んだだけ。照明もね、もう十分明るいってことが分かった。寝床は。これ冷蔵庫。ドア閉めたらめっちゃ静かになった。うん、若干暑いな、あれも。この状態だと。だファンを回すだけで十分なんじゃないファン回すか。ファンは欲しいね。あでも忘れた枕の代わりはあタオルねなんかね全然熱くないからねこのスタンバってた感激さんは使わない不要で代わりにこのファンをジャケで回して寝る今何時ちなみに8時半いや寝よ明日早起きしよう,そうだ,、ねうん、だってやることねえもん酒も一通り飲んだし食ったし私,私においてはね今日届いた本持ってくの忘れたし、うんおやすみなさい。明るくなった。うん、リバービューの。いい布団でしたうなってるけど超静かだねうん川の音の方がでかいもんうんめっちゃ静かだねうんもほーんってでこれがまあずっとついてるわけじゃなくてついたり消えたりしながら温度を保ってるって、うんうん、いいよいいよそしてここ上が台になるっていうねいい牛乳買ったんだ実はおはようございます、うん、あ食べるぐらいしかやることないけどね、うん、上のプールに入る、うんプールっていうか、川にダイブする。絶対冷たいよね。うん、超冷めそう。眠気が。体が締まる。サウナやってからそこに入ったよ。<笑>結局、感激くん使わなかった、ね。むしろなんか最後さ、寒かったよね。布団にくるまってたから。うん、めっちゃ涼しいもんね、今まで。この時間でもうすでに暑いけど、普通なら。一号。味噌持ってくの忘れてさ、しかも出汁の鰹節とか持ってきてないから、これ買ってみた。ああ出汁。中身もどうぞ。使えるわかる。この冷蔵庫が調理台になってるからね。いや、めっちゃいい。ちょうどいいよね。うん、なんか押しても大丈夫なように、操作ロックされてる。これを長押ししないと、解除できない。うんうん。今、ピーやったの、こいつ。今言ったの、あっちか。<笑><笑>入れたら二人分になるでしょうん、はい、そしてね本日の主役はアジの干物ですよチヤ干しかわいいパーンタラランラーンパラーンラーンラーンウルフオン機械炎分からねー弱火がいいよねやっぱねおーかわいいいい塩加減まーすだんだんあの日照りの境目が迫ってくるから<笑>すごいね。え、あ本当だ。全然張り切ってない。アジ自身にも油があるから。ああヘッドが取れるヘッド取れた。あヘッドも裏返そうす、ね。<笑>あっちから出てくる太陽。東か。もうすぐここもカンカン照りになるぞ。スーパー達人スツリム。味噌スープを。あ、お味噌の香りがするね。うん、やっぱ朝は味噌汁だよね。わかめちゃんとネギオさんの味噌汁ですね。そうです。炊きたての名工を。そしてね、この味噌を。で、箸は二人で三本。<笑>じゃーん。味定食。じゃーん。味定食。あと、簡易、超簡易的なお味噌汁。うん、そして米いただきますいただきます超美味しそうに焼けてないうんいけるうまいうんうまい米味味噌汁うん味噌汁もうまい小ぶりの味だけどねしっかり脂のってんだよまるまる太ってるからねこの味
ちょっと散歩行こう冷たこれ入るの勇気いるね。行く,行く？俺もちょっと半一で入ろうかな。冷めて。ふんわりもちっとドーナツうまい行きますよ行きましょうこんなガタガタやったね対向車来そうだねここに来る車が多そうだもんね本当そう四駆にしようおお、いけたいけたいここでした最高だったねここね最高だった超楽しかったそう今後の総発生なかなかのものですねいい仕事してますね今までの2回のトリップ中2回ともアクロだからねそうだね2回目は豪雪さ2回目の今回は未舗装うんボコボコの砂利道多分さこのアスファルトの道通ったら、ね、快適さがやばいんじゃないやばいと思うボンゴさんの勇士ですよ、うん頑張れボンゴボコボコしてんなあこの橋面白いよかっこいい橋この辺はめっちゃこう舗装されてるそっからいきなりあのボコボコの道になってるそうそうそうあ橋だとか言ってたら急にそうそうそうなんか物足りないもんこの普通の道だったらなんかツルツルやねラリーしたいラーリー<笑>もう十分やっただろう<笑>十分やっただろうっちゃいそうだなああいう道どこでも行ける気がするわボンゴだったらあすごいまた感動したね感動したでもまだガソリンね半分以上残ってるのホントだ結構頑張りましたね、うん、ギリギリかなって思ったんだけど、うん、なんかさあの泳いでて塩辛くないっていうのが結構なんか新鮮だったね新鮮だね川で遊ぶことめったにないからさ子供の頃熊本で川遊びしたとかってぐらいレベルなんで住んでたかった冷たかったねー慣れたんですよ、帰ってきた水風呂にしたいって思った常識サウナ立てればそう、めっちゃ興味あるなんか私めっちゃ興味あってね、テントサウナみたいな初めて見つけた時超感動したいで、多少にねこれ見てこれ続かないって言ったらなんか、なんか、めっちゃ遊びだねって言われた<笑>めっちゃ遊ぶ<笑>まあ確かに、設定とかねだ,だるいかもしれんよだるいだろう、ね、だるいかもしれんけど、やろそうそう価値めっちゃある。<笑>この度新しいアパレルショップを開設しましたイエーイシーサイドキッチンっていうショップ名になります
、うん、でこのショップの特徴としてはね刺繍のグッズが仲間入りしてるっていうことなの刺繍、うん、そうそうビールのビールキャップねそうビールの刺繍のキャップがあったりとか、うん、動画の中でも着てたあとね、うん、デザイン性のあるシルエットが加わってるっていうことも特徴なんよ例えばなんやけどこの T シャツ袖のところがロールアップされてるみたいなの肩落としてゆったり着るデザインになってたりだとかこのパーカーだとガーメント台っていうちょっと着古したこなれた感じの見た目になってたりだとか、うん、そういう特徴があります。タツオとウミコの公式ショップとは別サイトになるんで URL も別々ですタツオとウミコの公式ショップはベーシックなシルエットの服と小物系バッグとか、うん、あのちょっとしたケースとか、うん、あとサンダルとかねが揃ってる、うん、でシーサイドキッチンの方はシルエットにこだわった商品が揃っててでアパレル専門のサイトっていう、はいはい、そ,うそういうイメージでこの2つのショップは同時並行でやっていくのでタツオとウミコの公式ショップとシーサイドキッチン両方よろしくお願いします。よろしくお願いします。